estamos de volta aqui com mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e essa é a aula de Ciências. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre luz e tudo que envolve a luz, né? Então, a propagação da luz, né? a decomposição, reflexão, refração e absorção dela. Olha só, é muita coisa, hein? Pois é, e para me ajudar aqui a passar né, todo esse assunto, esse tema gostoso que é falar de luz, temos Clisma, nosso intérprete de Libras. Seja bem-vindo, Clisma, à nossa aula de hoje. Muito obrigada pelo seu trabalho super importante para que todos e todas tenham né, essa recepção aí do conhecimento, tá certo? Então, vamos lá. O que foi que nós vimos na última aula? Na última aula, a gente viu ligações iônicas, né? As ligações químicas, né? Que foram três que nós vimos, não é? As iônicas, as covalentes e ligação metálica. Cada ligação dessa vai ligar um tipo de elemento químico, né? Os metais com não metais, metais com metais, né? E tudo mais. Então, que se você ficou curioso para saber sobre essa, sobre essa temática, vai lá no Educa Recife, assista as aulas no YouTube, tá certo? Dá esse like lá para gente e conta como é que foi a experiência, tá bom? Pois é, então vamos começar. E aí? Essa história de luz, né? Raios de luz e fontes luminosas. A gente tá vendo aí três exemplos de corpos que emitem luz. Né? E um deles, muito conhecido por nós, né? aquele que aquece o nosso planeta Terra com seus raios, né? então o Sol. Temos também aí um palito de fósforo aceso e uma lâmpada, que aí já vem né? a lâmpada, o fósforo, já são tecnologias aí que a gente conhece de muito tempo já, né? porque o homem tem essa curiosidade e vai criando coisas. Né? Então, o Sol... É uma fonte, né? Um corpo que emite luz naturalmente. O fósforo, né? A gente precisa dar aquela riscadinha, a gente já sabe como é que é, para poder acender aquele fósforo, né? E a lâmpada fluorescente. Que invenção boa, né, gente? Se não tivesse a lâmpada, não sei nem se a gente estaria hoje aqui, né? Passando essa aula para vocês através da TV, né? E tudo mais. Porque aqui tá tudo iluminado. para que vocês vejam a prof, né? Vejam os slides, tá certo? Veja também Clisman, tá bom? Então, é isso que acontece. Então, raios de luz e fontes luminosas. Qual que é a diferença, prof? O que é que quer dizer, né? Uma fonte luminosa é aquele corpo que vai emitir luz, Tá? Então, por exemplo, o passador aqui que está na mão da prof não é um corpo luminoso, né? ele não é uma fonte luminosa. Por quê? Porque ele não emite luz. Tá? Uma bola de futebol também não emite luz, então ela não vai ser um corpo luminoso. Né? Uma caneca, a câmera que está gravando a gente aqui, tá certo? Então, são corpos que não emitem luz. Então, se estivéssemos aqui, apagássemos as luzes, provavelmente ninguém ia ver nada, né? nem a prof que está aqui também. Porque a gente sabe que quando está no escuro e não tem nenhuma fonte luminosa, a gente não consegue ver. E por que será isso? Né? Por que será que a gente não consegue ver? A gente vai aprender isso já já. Então, olha só. Os corpos que emitem luz estão né, lá brilhando, trazendo aqueles raios até onde? Até nossos olhos. Se a gente estiver com os olhinhos abertos, Olhando para um corpo que emite luz, aquela luz ela vai vir em forma de raios para os nossos olhos, né? Então, quando esses raios penetram os nossos olhos, a gente consegue enxergar qualquer corpo, mesmo que ele não emita luz, né? Então, a gente está vendo aquele, aquele corpo emitindo luz, por exemplo, uma lâmpada, né? E eu só estou vendo tudo que está aqui dentro do estúdio da nossa sala. Por quê? Porque... Está cheio de corpo emitindo luz, ou seja, tem várias lâmpadas aqui iluminando o ambiente, tá certo? E aí, para comentar toda essa história de luz aqui, temos a professora Isabel, seja bem-vinda, professora. Olá, Carol, olá, alunos e alunas, né? Estou aqui ligadinha no chat, atenta ao que vocês estão colocando, né? Não esqueçam de colocar o nome de vocês e o nome da, nossa, da sua escola para a gente poder daqui, da nossa escola, dar um alô para vocês. E o que a professora Carol está apresentando em relação aos corpos, né? 
Bem que a gente queria, né, Carol? Ser um corpo luminoso. É. Uma tem hora que eu brilhante. acho que imagina. Mas tem hora que a gente tenta ser, né? Colocando aí, às vezes, até alguma coisa. Porque existe, Carol, né? A questão aí de quem gosta de se enfeitar. Existe até lâmpadazinha de LED que a gente bota na roupa, é no verdade. boné. Eu acredito que alguns alunos da gente têm até no boné. Bem né? lembrado, professor. Né? E é. aí saem aí iluminando, né? Aí, então... A questão dos corpos luminosos, dos corpos iluminados, né? Mas nesse momento aqui somos apenas corpos iluminados, né, Carol? É verdade, somos e corpos iluminados. E graças a essa, essa iluminação é que a gente consegue né, captar tudo que está à nossa volta. Verdade. Né? O nosso, os nossos olhos têm essa capacidade. E aí existem as fontes naturais, as fontes artificiais. E eu acredito que a aula de hoje está recheada de tudo isso para a gente poder entender melhor essa questão desses corpos, não é isso, Carol? Pois é, porque a tecnologia, né, professora, trouxe para a gente essa questão, né, de, de corpos que são artificiais, que emitem luz, para que a gente tenha até o um maior conforto no nosso dia a dia, né? Antigamente, as pessoas não tinham energia elétrica, por exemplo, em casa, então se acendia, né, uma lamparina, né, e aí, acendendo aquilo é que elas conseguiam ver umas às outras dentro de casa, né, ou fazer alguma atividade em casa antes de deitar, né? As pessoas é. costumavam até dormir mais cedo por conta disso, né? No nosso caso aqui, a gente, quando falta energia, a gente fica perdido, Já né? Já fica tudo doido. Imagina as pessoas do passado, né? É. Que, era, que quando tinha, era pouca iluminação. E aquelas pessoas que não tinham condições de comprar o, o combustível? É, porque como é que se virava diesel, no... né, Isso. É. Imagina, querosene, imagina. E o cheiro que ficava dentro de casa com a então, querosene queimando? Então, massa, né, menina? Olha, gente, que bom que a tecnologia está aqui no nosso tempo, né? Mas as pessoas que viveram no passado, né? Contribuírem muito para o que nós temos hoje. Essa questão dessas novas tecnologias, de toda essa iluminação, né? Que nós temos hoje. Iluminação até às vezes que nem precisa de fios. Então. Então, acredito que nas aula, na aula de hoje nós vamos descobrir muita coisa interessante sobre essa história aí da, da iluminação essa história aí dos corpos luminosos e iluminados. É isso aí. Vamos lá, Carol. Vamos lá, vamos seguir aqui então, professora. Então, joga na tela, Devinho, por gentileza. A gente está vendo aí a emissão dos raios de luz, né? Então, olha só, temos uns postes de luz iluminando aí, né? A cidade, à noite, porque a gente sabe que a gente, sem essa luz, quando falta a luz na cidade, que a gente está no meio da rua, a gente fica todo mundo doido, né? Ai, meu Deus do céu. Vê, sem o, o, o poste de luz, como é que ia ser isso, né? Já fica todo mundo, eita, aí cai sinal de celular, né? Porque aí, se você está em casa, a internet já não pega mais o 3G. O 3G não, o 3G ainda pega, né? É. O que não pega é o Wi-Fi. <risos> o pessoal já fica tudo doido, né? E já corre para ver se tem uma vela em casa para acender. Pois é. E temos também uma casa toda iluminada, em clima natalino, olha só as luzezinhas, né? E aí a gente vê todo o contorno da casa só por conta dessa, dessas fontes luminosas aí, um monte de lâmpadazinha juntas que é, formaram essa, essa, essa iluminação aí tão bonita, né? Então, a emissão dos raios de luz, gente, quando um corpo luminoso emite um raio de luz, ele emite para todos os lados, né? Então, temos aí as lâmpadas que não nos deixam mentir, né? Se tem uma lâmpada só no cômodo que a gente está, ela está iluminando para todo lado, né? Mas, vê só, temos aí esse slide que está mostrando um olho humano, né? Olhando diretamente para uma luz que está vindo de uma lanterna. E lá em cima tem assim, ó, propagação retilínea da luz. Gente, professora, a gente acabou de falar que aquela fonte luminosa ia emitir para todos os lados, né? Mas a gente sabe que se a gente fizer um experimento, como está aí mostrando na nossa tela, pegar um papelzinho, né? Dois papéis aí, fazer um buraquinho e colocar uma lanterna do outro lado a luz vai diretamente nos nossos olhos. Então, veja, os raios de luz, eles se propagam em linha reta, tá? Em todas as direções, pode ser em todas as direções, mas em linha reta, tá certo? Então, é isso aí que a gente tem que observar e entender, tá? 
E aí nós temos uma mocinha, né? Então, raios de luz e corpos iluminados. A professora Isabel até já, já falou, né? Eita, somos corpos iluminados ou corpos que emitem luz, né? Nós, seres humanos, somos corpos iluminados, né? Porque a gente não emite luz. E temos aí uma moça que está lendo né, alguma coisa, tomando seu cafezinho. E ela está num ambiente que é bem iluminado, né? Olha só como essa sala está clara, né? Temos janelas ali. Então, o, a sala, né, o cômodo está sendo iluminado com luz natural. Não é uma luz de luminária, não é um, um, uma luz lá do cômodo, é uma luz natural. Então, essa luz natural que a gente sabe que está vindo do sol, né? Vai entrar pela janela e iluminar todos os corpos que estão ali. Inclusive, o livro que ela está lendo, as letrinhas que estão escritas ali no livro, né? E aí, a partir do momento que essa luz ilumina aquele livro, aquela... Vocês estão vendo umas setinhas vermelhas, né? Que está representando o quê? Os raios de luz chegando no objeto que ela está segurando, que é o livro, e retornando aí para os olhos dela. Então, quando a luz bate no objeto, gente, e a gente enxerga o objeto, lembra disso, aquela luz está ref, refletindo aquele objeto. E é por isso que a gente consegue ver, tá certo? Então, ó, raio de luz refletido, tá vendo? Todo vermelhinho indo na direção dos olhos da moça. E o raio de luz da fonte luminosa são esses raios aí que estão representados pelas setinhas vermelhas chegando, né? Esses raios chegando aí da luz natural que está vindo lá de fora do sol, tá certo? Então, temos aí o princípio da independência dos raios de luz. Observe essa, essa foto, essa foto de um show. Você está vendo que tem canhão de luz para todo lado, né? Está bem iluminado. Se você vai para um show, uma apresentação... A luz faz toda a diferença, né? Você fica maravilhado com aquelas cores e tudo mais. Mas a gente precisa entender o seguinte, ó. Os raios de luz de uma fonte não interferem nos raios de outra. Então, vai passar um por dentro do outro. É como se fosse isso, sem atrapalhar. Sem atrapalhar um raio numa fonte luminosa que já está ali naquela direção. O outro vai passar assim, ó. Sem atrapalhar aquela direção que aquela fonte está tomando. Então, se você olhar direitinho para essa foto, olha só, temos raios de luz para todo lado, mas eles não se atrapalham, tá certo? Então, esses raios não vão interferir nos raios de outra fonte luminosa, tá? E a luz branca? Eita, agora, professora, a gente vai falar de Isaac Newton, né? E a gente tem essa, essa, esse costume de falar sempre dos pesquisadores do passado, que foram pessoas iluminadas, né, professora? <risos> Com Literalmente. Com certeza. Iluminadas. Então, pesquisadores são pessoas que precisam ser essencialmente curiosas, né? Para a gente descobrir coisa nova, a gente precisa ser curioso. E eu tenho para mim, viu, professora Isabel, que antigamente as pessoas eram mais curiosas ainda, porque não tinha tanta distração como a gente tem hoje, né? E também não vivia num, num mundo tão corrido como a gente tem hoje, né? Como a gente vive hoje. Então, pra, se você tem interesse em ser um pesquisador, primeiro, você é curioso? Você pois tem é. vontade de aprender coisas novas, né, professora? Eu acho isso e, e em aprend... não só em aprender, mas assim, à medida que você vai aprendendo, você também gostaria, né, diante de sua curiosidade, de resolver alguma é, curiosidade é, que você até então não tem. Então, você vai contribuir, que eu acho que isso é que acontecia muito, né, aconteceu muito no passado. Sim. E realmente, Carol, eu também concordo com você, quando você diz que não tinha tanto essa questão da distração, é, não tinha tantos elementos que nós temos hoje, que que nos preenche não é? É, é, os nossos espaços, e eles estavam o tempo inteiro querendo melhorar. Hoje ele existe, mas a gente vê que as grandes descobertas, as grandes contribuições foram do passado. Hoje só existe melhoramento. É. Né? A gente vê que as coisas vão melhorando, mas que a gente não percebe grandes descobertas, grandes invenções. E aí a gente está o tempo inteiro aqui, alguns alunos vão até dizer, essas duas professoras só vivem falando dos cientistas do passado, porque eles né, trouxeram grandes contribuições. E os de hoje também têm o seu valor, mas apenas foram aperfeiçoando o que eles um dia 
conseguiram demonstrar. E essa, essa que Carol vai apresentar agora é uma grande curiosidade em relação aí à luz branca, é. que às vezes a gente nem percebe no nosso dia a dia o que Isaac Newton nos apresentou em relação a isso, não é, Carol? Pois é. E só, só para fechar esse raciocínio da professora Isabel, né, com relação a não descobrir tantas coisas novas, né, porque antigamente as pessoas se espantavam, porque cada descoberta era uma coisa muito gigantesca, né? Como a gente tem hoje uma tecnologia mais, muito mais avançada do que no passado, quando se descobre uma coisa muito fantástica, aí sim dá na, na notícia do jornal, né? Porque quando são coisas mais básicas, ninguém, né? Quando é desenvolvimento de alguma coisa mais básica, não, não se fala tanto. Mas, enfim, qualquer descoberta é uma preciosidade, né? Mas Com vamos certeza. lá. É, com relação à luz branca, né, professora Isabel já disse, então a gente anda por aí nesse calorzinho, né professora? E a gente sabe que o sol é o nosso astro rei, né, que está emitindo aquela luz toda, e aí o calorzinho não é só por conta dele, coitado, a gente não pode colocar a culpa no sol, né? Temos todas as questões ambientais aí que a gente já falou diversas vezes nas aulas de ciências, né, a relação do efeito estufa, né, o aquecimento global e tudo mais. Mas, enfim, passando essa história, se você conseguir olhar para cima, você vai ver uma luz branca né, sendo emitida pelo sol, tá certo? Aí está bem amarelinho, mas isso é já fim de tarde, né? Os gases da atmosfera, o sol já está indo embora, igual quando é no início da, da, manhã, da manhã também, né? Que fica daquele jeito. Mas se você olhar, olha lá, sol de meio-dia, tenta olhar para cima. Eita, professora, vai queimar meus olhos. <risos> porque é muita luz, né? Você fica querendo fechar os olhos porque é muita luz vindo. Mas você vai enxergar lá no fundinho uma luz branca. Mas na verdade... Isaac Newton, esse cientista incrível, né, que é detentor de vários conceitos aí na física, né, ele descobriu pra gente que, na verdade, essa luz branca não é branca. Ela é uma mistura de cores, tá? Então, a luz branca é uma mistura de cores. Como foi que ele descobriu isso? Olha aí o prisma para mostrar pra gente essa história da decomposição da luz, né? A decomposição da luz, gente, é quando... Você pega um prisma, né? Bota lá aquela luz incidindo nesse prisma e você vai ver o que vai sair dali. Vai sair um verdadeiro arco-íris, né? Como a gente chama. Porque você vê as cores sendo divididinhas, né? Cada uma se mostrando, né? Do jeito que é e tudo mais. Por quê? Porque aquela luz, ela é composta de várias cores. A luz branca é composta de várias cores. E essa mistura faz com que a gente enxergue, faz com que nossos olhos vejam a cor branca. Isso é in incrível, né? Com que coisa. Eu fico pensando, professora, eu jamais ia inventar um negócio desse. <risos> não e sabia, não inventar, né? né? A coisa já existe, é, já existe. mas descobrir, né? É, é, é a questão, Carol, é do observador, né? Então. Como você diz, estamos tão mergulhados de tantas coisas interessantes que às vezes uma pequena coisa a gente não consegue que foi o caso de, de Isaac Newton, imagina, ele olhou um prisma, né? tem esse formato aí triangular que Carol colocou, né? que é assim, a gente vê em triangular, mas aí tem vários ângulos, e a questão aí dele ser transparente, e diante da presença aí da luz, ele emite, né? Isaac Newton conseguiu perceber, né? e de apresentar essa teoria em relação aí à luz branca, né? e a propagação de todas essas cores, ou seja, a agitação de todas as cores, é o que representa aí para a gente a cor branca, né? É como Entendi. se fosse uma mistura das cores. É, exatamente. E aí, ó, a gente tem o arco-íris, né? Que nós vemos aí sete cores, mas na verdade, cada cozinha dessa tem várias cores ali, né? Vários tons, né? Subtons, a gente pode falar assim. É, se é que pode falar assim, né? Então, temos o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Inclusive, o anil é um tipo de azul, né? É uma pois cor é. de azul, né? Um... Uma, uma variação do azul, tá certo? E aí essa luz branca vem nos nossos olhos, né? Toda, aliás, vem todas essas cores juntas, né? A gente enxerga, termina enxergando o branco, porque tá tudo misturado, né? E aí, Newton, né? Na, na sua sapiência, né? Porque ali era sábio, então... Temos esse disco aí, gente. Esse disco é o seguinte, é um disco pintado, como vocês estão vendo aí, pintado com várias cores, né? E quando a gente começa a girar esse disco, né, que essas cores se misturam e a gente termina vendo o disco girando branco. 
é muito legal essa experiência, né, professora Isabel? Muito legal. Quem quiser fazer em casa, né, faça. Bota um palitinho aí no meio, pregadinho aqui no meio, ó. Tá vendo? Bota um palitinho e começa a girar esse disco colorido que vocês vão enxergar as cores misturadas aí, como branco, tá certo? Então, continuando com essa história da cor dos objetos, se a gente colocar um prato branco né, na luz, a gente vai enxergar branco, por quê? Porque ele vai refletir todas as cores que está chegando ali daqueles raios de luz, tá certo? Então, coloquei cores primárias aí para a gente ter uma noção, mas é isso que vai acontecer. Se o prato é branco, então ele vai refletir todas as cores, porque todas as cores unidas para os nossos olhos, o objeto será visto como branco. E se for uma, uma caixa vermelha, professora? Ah, então, ó, vê o que, é que, o que é que acontece, né? A gente enxerga a cor da luz que é refletida, né? Então, se a caixa é vermelha, o que é que vai acontecer? As outras cores vão ser absorvidas e ela vai refletir a cor vermelha. E aí a gente vai ver o objeto como vermelho. E preto, hein, professora? E preto é, é o contrário, né, professora? Vai pois absorver é. aquilo tudo, né? E a gente vai enxergar como preto, porque preto é a ausência de cor, cor né? É, e é o que a gente às vezes pensa, né, Carol? Que o branco é que é a ausência de cor. Exatamente. Né? Por isso que eu disse a vocês que seria uma curiosidade da aula de hoje, né? A questão do preto é que é a ausência e o branco é a mistura de todas as cores. E fizer o disco, mantém uma velocidade, quando for girar, que vocês vão conseguir ver essa questão aí do disco branco. Ficar é. branco como o Newton conseguiu. Pois é, muito legal isso aí. E continuando aqui, quando a gente vê apenas uma cor, né? Se a gente está vendo apenas uma cor, é porque é aquela cor que refletiu. Se a gente vê apenas algumas cores, é porque a cor resultante daquela misturinha é a que vai refletir, tá certo? Então, é essa a questão. Olha aí, verde, né? Temos mais um exemplo. O, as outras cores foram absorvidas ali pelo, pelo objeto e refletido a cor verde. Por isso que a gente vê o objeto verde. E o preto, como eu falei para vocês, né, a professora Isabel até já comentou, absorve todas as componentes, né, ou seja, todas as cores e a gente enxerga como preto, tá certo? Três ocorrências aí nessa questão, né, reflexão, refração e absorção. A gente já, já começou a, a ver um pouquinho reflexão, né, reflete aquela cor e tal. Vimos absorção aí, né, refração a gente vai ver agora, pois é, então... O modo como a gente enxerga os objetos vai ser dependente disso aqui, ó. Do que que acontece? Reflete, vai, ref... é, é, vai ocorrer a refração, vai ocorrer uma absorção? O que que é que vai acontecer? Então, dependendo do objeto, da cor do objeto, da superfície do objeto, é o que? É areia, é madeira, é a nossa pele... O que, que é isso? né? Então, dependendo da superfície, se é uma superfície ondulada, é uma superfície lisa, não é, tá certo? Então, dependendo de qual é o corpo que está sendo iluminado, aquele, aquela visão da gente vai mudar um pouquinho, tá? Então, vamos ver. Reflexão pode ocorrer de forma regular ou difusa. Então, na forma regular, a gente está vendo aí bem direitinho as setinhas chegando numa superfície plana, né, lisinha e refletindo, tá? Então, as imagens são refletidas nesse tipo de superfície, é chamada de reflexão. Tem que ser uma superfície lisa, tá bom? Então, do mesmo jeito que a gente tá lá, o mocinho tá se olhando ali na, numa superfície de água que tá paradinha, né? A gente consegue ver a nossa, a nossa reflexão ali, não é isso? Do mesmo jeito que a gente se enxerga também em um espelho, porque a superfície é plana, tá? Então... É importante que seja observado isso, a superfície do objeto, a cor daquele objeto, tá certo? É transparente, não? é opaco e tudo mais, tá? E difusa? E a gente já tá vendo aí que a superfície é diferente, tá vendo? Ah, a gente tá vendo uma superfície toda ondulada, toda mexida, né? Parece até um mar em movimento aí, né? Formando ondinhas. Pois é, então, superfícies não totalmente lisas não permitem imagens refletidas. Então, se a gente tiver no, no mar ali, tomando um banho, tiver aquela ondinha passando, tu consegue se ver ali naquele negócio todo mexido? Não, né? De jeito não nenhum. Vai, não vai conseguir ver o, o nosso reflexo, não né? Não vai conseguir ver. Mesmo que a água seja límpida ali, né, professora? Mas tá, ó, a, a água tá toda se mexendo, então a gente não consegue se ver. Diferente de um laguinho tranquilo bota o rostinho ali, a gente consegue se ver, tá? Aí, nessa reflexão difusa, gente, é importante a gente observar, né, que um papel de parede, por exemplo, a gente não consegue, né, 
é, refletir de modo né, direto, né, a reflexão vai ser difusa quando a luz bater lá. Na nossa pele também, a gente está vendo aí uma pele de uma mulher, uma pele lisa, bonita, né professora? Mas a gente não imagina que quando a gente chega bem pertinho ali da nossa <risos> pele, observando no microscópio, Virgem Maria, tá Estratégia. tudo mexido ali, né professora? Isso. <risos> Pois é, gente, a gente vê liso assim, viu? Mas bota no microscópio, você toma um susto, né, prof? Pois é. é. A refração, olha a refração aí, ó. Há uma mudança na direção dos raios, né? Então, a luz vem de lá do sol, né? Vamos imaginar que a gente está no ar livre. A luz vem de lá do sol, passando por nossa atmosfera, que é um corpo, né? É um corpo que a gente não está vendo, mas ali existem gases que fazem parte da nossa atmosfera. Isso a gente já sabe. Então, a luz já está atravessando aquele corpo gasoso, né? Chegou aí na superfície e passou por um material transparente, que pode ser uma superfície de vidro transparente, né? E aí, mudou a direção. Olha lá, os raios chegando na superfície mudou a direção. Então, essa luz vai incidir de modo não perpendicular, Tá? E aí a gente vê na água, olha que coisa linda essa foto, né? Então estamos aí num ambiente aquático, a luz está chegando lá de cima e a, a refração ocorrendo aí dentro da água, tá? Então os raios que estão chegando aí estão numa direção diferente de quando atingiram a superfície da água. Olha aí a refração também para a gente ver direitinho, né? Um... Um objeto aí contendo água e vendo aí como seria essa refração da luz. E aí a absorção. Os raios deixam de existir, é como se eles sumissem. Sabe um, um buraco negro, professora, que a gente não sabe o que, é que acontece depois daquilo? Né? E para onde vai, né? Para onde vai aquele <risos> negócio, né? Então a luz chega lá, ó, acabou. Não tem mais nada, a gente não sabe para onde foi. Pois é, então igual as superfícies que tem a cor preta, né? Que a gente já a gente fala que é uma cor, mas na verdade é a ausência de cor, né? Absorveu todas as cores ali e não reflete e nem refrata, tá certo? Pois é, olha que interessante isso, né? Então, dependendo da superfície que a gente está observando, da cor da superfície, se a superfície é lisa, se não é, né? Como é que é isso? Vai ocorrer essas, essas três características aí, né? A refração, a reflexão e a absorção, tá certo? Eita, chegamos no final, hein, prof? Pois é, professor Carol. Né? Muita coisa hoje interessante, né, gente? Em relação aí aos corpos luminosos, iluminados. Começamos assim e terminamos aí com três conceitos muito interessantes no que diz respeito aí à luz, né, Carol? Uhum. Então, estamos encerrando. Aguardamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Vamos aí, Carol. Pois é, gente. O que, é que a gente viu hoje? Joga na tela, Devinho. Então, vimos raios de luz e fonte luminosa, a propagação da luz, a decomposição da luz. Olha o prisma aí para a gente lembrar da decomposição. E essas três ocorrências aí, né? Reflexão, refração e absorção. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Procure o professor de ciências da sua escola, tire as dúvidas com ele, com seus colegas. Conversem sobre esses assuntos, tá certo? Isso aí tudo faz parte da construção do seu conhecimento. Um beijo, até a próxima aula. Aguardo vocês. Tchau, tchau.